Welcome to entry app. The next time, we will discuss the stoichiometric proportional cases. We will discuss the proportional cases. We will discuss the material balance without chemical reaction. We will discuss the 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 without chemical reaction. PCB ilola questions ana. First, a wet leather with a moisture content 60 percentage enters a dryer and leaves with a 10 percentage moisture. If output from the dryer is 100 kilogram per hour, amount of water removed in kilogram per hour. Okay. Idhala questions ila na mukhe base side chiyan la case. Ipo na mula wet leather na case alengila. ये दिन के लोगों ड्राइंग वाइट बंदा बटला केस पर 60 परसेंट ऐसे नहीं आने ड्राइ चाहिए तो 10 परसेंट है जाके अदा ना उधर एक बेस अंदर आने चाहिए ना हमारे एक ड्राइ सॉलिड ऐड कर आने के लिए अलग ही नहीं आने कुछ बार लड़ता ओके पर नहीं आने एक ड्राइ स्पॉन्ज ऐड तो अलग ही नहीं आने कुछ बार ल Okay, apabila hari ni saya ni edtoh dry sponge ambat gram mana, saya korek cepat 10 gram berlalu ada itu, paru berlalu gram ay. Okay, apabila itu already ada dalam ambat gram ada dry sponge ni. Saya ni evaporate itu apabila korek cepat berlalu boy, itu ambat 10 gram ay. Okay, anna ala ini dry sponge itu rena ni ambat gram dry sponge itu rena ni. Ini cah dry solid ni amount ni, orang ikhlas marilah. Ini ni amount matre marlo, moisture ni amount matre maru nolol. Ela, aling ini wet solid ni amount maru nolol orang. Ayat itu Dry solid plus moisture. That is called wet solid. Now, wet solid is the amount of moisture. Dry solid is the amount of moisture. This is the problem of the base. Now, wet leather with moisture content is 60%. Care is 60%. Then, air is 10%. Then, output from the dryer is 100 kilogram per hour. दिल्ली कार्य उन्हें output from the dryer में जहाँ wet solid आना 100 kilogram per hour, 100 kilogram per hour, अलग ही लेडित्तु पर्याना आये रहनो, the dry solid from the dryer is 100. ओके, वो output ना रहेगा इंदर नहीं रहेगा, wet नहीं रहेगा कारण including 10 percent जो moisture. तो निगल नोगी क्या? यानि अर्थ पर्ना concept है, इंदर ना dry solid उन्हें amount एक पर्याम के रूम बोलूँ Airan gam bodoh, entah airi kyo, ikul airi kyo. Pon 9 kilogram per hour ana airan ni itu. Okay, adil eh 10 persen deh je moisture ane gilu, baki 90 persen deh janda dry solid ana. Ila 10 persen deh je moisture ane gilu, baki 90 persen deh je solid ana. Ngan ane gilu 100 kilogram per hour airi tu ngan ane gilu adil eh 90 kilogram ana airi kyo, dry solid airi kyo. Adil 90 kilogram entah ni airi kyo. Kerana dry solid itu, unda. Kerana feed itu, unda. Okay, 90 kilogram dry solid itu, erangan itu, 90 kilogram dry solid itu, kerana itu. Okay, rendu ikilan, dry solid ni amount. Okay, ini adalah ini base side ini kita yang lada. Ready lah? Ini anda calculation lagi buat. Wet leather with moisture content 60 percent aja. So initially 60 percent aja moisture ane gila, baki anda 40 percent aja anda ikilan. Solid aja. Ila. अब ये तो आने इंडे फीड नो जायर चाओ, फीड इंडे 40 परसेंट है जी, 40 परसेंट है चाओ, फीड इंडे 0.4, 40 बाय 100, 0.4, इन्दु बारे इंदु देंदा आना 90 आन, आये द, फीड इले आरवस चंद मानम, मॉइस्चर आने के लिए बाकी नालपस चंद माना रा, ड्राइ सॉलिड आना, सो फीड इंडे 0.4, दैट इस इक्वल टू अगर नानी के फीड निकाल दूँ चुड़ैल, फीड नॉर्मल अंदर आ रहा, 90 डिवाइडेड बाय 0.4 उन्हें चाह, 900 बाय 4, 900 बाय 4 नॉर्मल इंबा, 950 बाय रंडे, इरुनोटी, इरुवत्ती अंचे, 225 किलोग्राम, अब मैंने फीड के टी 225, मैंने प्रोडक्ट के कोसल तांदा टंडे 100, ओके, ड्रायर लेके कर रही थी इरुनोटी रतन चे, अरंगी तो 100, तम Okay, Irnotiratanche minus Noran or Imba, Notiratanche, option D, 125. So, the base of the trailer, the dry solid and the amount of noca. Well, 
ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് തന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒന്ന് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റേഷ്യോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് എന്ത് എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അറുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അല്ലേ സോ ഇത് എൻ്റെ പി സി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ബേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം വുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ ഈസ് ഡ്രൈഡ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ വാട്ട് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചറിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചറാക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഫീഡിൻ്റെയോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഇവാപ്പറേറ്റഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഫീഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഫീഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വുഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റാണ് അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ സോളിഡ് ആയിരിക്കും റെഡി അല്ലേ ദൻ ഞാനിത് ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ് ഡ്രൈ ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ട് മാറി ഓക്കെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം എന്താണ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് റെഡിയാണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ സോളിഡ് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ സോളിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇളങ്ങുന്നുണ്ട് അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ സോളിഡ് കയറുന്ന പോലെ തന്നെ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ സോളിഡ് തിരിച്ച് ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ നൂറിൽ അറുപത് ശതമാനം ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ സോളിഡ് സോ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എൺപത് ശതമാനം ഡ്രൈ സോളിഡ് പി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അറുന്നൂറ് ബൈ എട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ് ബൈ നാല് നൂറ്റമ്പത് ബൈ രണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഫീഡ് കൊടുത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ഇത്രയുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ബാക്കിയുള്ള മോയ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സോ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇരുപത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സംതിങ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ബേസായിട്ട് ച
അതായത് ടോട്ടൽ ഫീഡല്ല നാലായിരം കിലോഗ്രാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിലുള്ള സോളിൻ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത് ശതമാനം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ആയിരം കിലോഗ്രാം ഇരുപത് ശതമാനം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു അത്രയും എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആയിരം കിലോഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എമൗണ്ട് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക് സോഡേൻ്റെ എമൗണ്ട് കോസ്റ്റിക് സോഡ സോളിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അത് ഫീഡല്ല ഫീഡിലുള്ള സോളിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഓക്കെ അതായത് ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാറുന്നില്ല കയറുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രൈങ്ങിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ വാപ്പറേഷനിൽ ഞാൻ സീ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം സോ സോൾ സോൾട്ട് ഉണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം വാട്ടർ ഈ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി നാൽപ്പത് ഗ്രാം വാട്ടറും പത്ത് ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയി വാട്ടർ പോയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയി അതാണ് ഈ വാപ്പറേറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസ് നാലായിരം കിലോഗ്രാം കോസ്റ്റിക് സോഡ സോളിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ സോളിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഡ്രൈ സോളിഡ് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ സീ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് സീ വാട്ടറുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതേപോലെയാണ് കോസ്റ്റിക് സോഡേൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റിക് സോഡ സോളിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ കയറുന്നതിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൽ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഇതിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീഡിൻ്റെ എമൗണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും കിട്ടിയാൽ ഫീഡ് മൈനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വാട്ടർ വാപ്പർ ഇവാപ്പറേറ്റ് കിട്ടും അതായത് മെറ്റൽ ബാലൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ എഫ് ആണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വാപ്പറും ഉണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ വാപ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫീഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഫീഡിലുള്ള സോളിഡിൻ്റെ മാത്രം എമൗണ്ട് ആണ് ഫീഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിൻ്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫ്രം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോളിഡ് അതായത് ഫീഡിൽ പത്ത് ശതമാനം സോളിഡ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സോളിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വണ് ഫീഡിൽ പത്ത് ശതമാനം സോളിഡ് ഉണ്ട് എഫ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നാലായിരം ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സോളിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നാലായിരം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫീഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് എഫ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വണ് ഫോർ തൗസൻഡ് പി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ വന്നാൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോ ഫീഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ സോളിഡ് കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രയറി
ആയിരം കിലോഗ്രാം എടുത്തതിൽ എൺപത് ശതമാനം എന്താണ് മോയ്സ്ചറാണ് ഓക്കെ ആയിരം കിലോഗ്രാം വെറ്റ് സോളിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരം കിലോഗ്രാം വെറ്റ് സോളിഡ് പെർ ഡേ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീഡ് ആയിരം കിലോഗ്രാം വെറ്റ് സോളിഡ് ആണ് അതിൽ എൺപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സോളിഡ് എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ഇവിടെ ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം ഡ്രൈ സോളിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതും ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ സോളിഡ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതും ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ സോളിഡ് ടോട്ടൽ വെറ്റ് സോളിഡ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഡ്രൈ സോളിഡ് എമൗണ്ട് അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ലീവിംഗ് ഫ്രം ദി ഡ്രയറും അതേപോലെ തന്നെ ഓവനും ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ സോളിഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ സോളിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെയുള്ളതിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പി വൺ ഇവിടെയുള്ളതിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പി ടു ഈ സ്ട്രീം പി വൺ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പി വണിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും പി ടുവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ അല്ല ട്വൻറ്റി അല്ല ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടു പെർസെൻറ്റേജിൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനമാണ് ഡ്രൈ സോളിഡ് അപ്പോൾ പി ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എൺപത് ശതമാനം ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ പി ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പി ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബൈ ഫോറ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ സോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ സീലും ഉണ്ട് ഡീലും ഉണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പി ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വണ്ണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ടു നോട്ട് ഫോർ സോ ബേസ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആയിരം കിലോഗ്രാം കൊടുത്തു അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറാണ് ഡ്രൈ സോളിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡ്രൈ സോളിഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലീവ് ചെയ്യും ഇവിടെയും ലീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രയറിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനമായി എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം എന്താണ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം പി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ പി വൺ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ പി ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ഇരുന്നൂറ് പി ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കുറച്ച് ഹൈ വാല്യൂ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത കേസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡ്രയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ടെൻ എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ടെൻ എസ് ടു ആണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറില്ല അതായത് ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രൈ സോളിഡിൻ്റെ ബേസിലുള്ളതാണ് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പി സി ബിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്